హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నా పేరు ప్రవీణ్ మీరు చూస్తున్నారు ప్రవీణ్ టెక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ కావడం కోసం త్రీ స్టెప్స్ లో ఈ వీడియోని చెప్పబోతున్నా అనమాట అంతకంటే ముందుగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దీని వల్ల నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందగలుగుతారు అండ్ లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పదా అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ మొత్తం కొంచెం పొడుగుగానే ఉంది త్రీ స్టెప్స్ అయినప్పటికీ సో ఫస్ట్ స్టెప్ పేస్ట్ యువర్ కోడ్ కరెక్ట్లీ సెకండ్ వన్ రీచబుల్గా ఉండాలి మీ సైట్ థర్డ్ వన్ ప్రైవసీ పాలసీ కంప్లైంట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేస్ట్ యువర్ కోడ్ కరెక్ట్లీ అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం స్టెప్ వన్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా మనం కోడ్ని ప్లేస్ చేయాలా సో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఒక సైట్ యాక్చువల్గా ఒక బ్లాగ్ ఉంటుంది టూ బ్లాగ్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఒక బ్లాగ్ ఉన్న వాళ్ళకి నో ప్రాబ్లం బట్ టూ బ్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీగా వాళ్ళు కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేయాలన్నమాట కోడ్ అంటే మీరు ఏ దాని కోసం సైన్ అప్ చేస్తారో యాడ్సన్స్ ఆ యూఆర్ఎల్ మాత్రమే ఉండాలి సో అది ఎలా చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ వీడియోస్లో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే కొంతమంది ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళు కింద కామెంట్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు సపరేట్గా ఇదొక్కటి చెప్తున్నాను ఓకే తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళు హెడ్ అటాక్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ఇప్పుడు చూపించాను కదా పక్కన అటువంటి హెడ్ అటాక్స్ మధ్యలోనే కరెక్ట్ పేజ్ చేయాలన్నమాట ఓకే తర్వాత వచ్చేసి కరెక్ట్ సైన్ బ్లాక్ చేయాలన్నమాట ఐ మీన్ వాళ్ళు ఏ యాడ్సన్స్ త్రూ సైన్ అప్ చేశారో అదే యాడ్సన్స్ యూఆర్ఎల్ మెయింటైన్ చేయాలి కొంచెం నేను చెప్పేది కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది బట్ యాడ్సన్స్ సైన్ అప్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం క్లియర్గా అర్థమవుతుంటుంది అనమాట సో ఫైనల్గా వచ్చేసి మీ బ్లాగ్ని వెరిఫై చేయాలన్నమాట సర్చ్ కౌన్సిల్లో అది ఎలా అనేది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను ప్రస్తుతానికి అయితే సర్చ్ కౌన్సిల్ గురించి తెలియని వాళ్ళు కంపల్సరీ గూగుల్లో సర్చ్ చేసినా దొరుకుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళు కంపల్సరీగా అర్థం కాకపోతే కింద కామెంట్ చేయండి అండ్ దానికి సంబంధించిన వీడియో కంపల్సరీ మేక్ చేస్తాను ఓకే తర్వాత వచ్చేసి సైట్ రీచబుల్ చేయాలి అది ఎలా మీరు కరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా యాడ్సెన్స్ కోసం సో సెకండ్ వన్ సైట్ కరెక్ట్గా రన్ అవ్వాలి ఐ మీన్ పబ్లిష్ అయ్యి ఉండాలి సైట్లో అట్లీస్ట్ ట్వంటీ పోస్ట్ మినిమం మెయింటైన్ చేయండి దానివల్ల యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ కొన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఫస్ట్ నాకు యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బ్లాక్ పోస్ట్ మాత్రమే నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టాను సో ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంటుంది యాడ్సెన్స్ వన్స్ అప్రూవ్ అయ్యింది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పోస్ట్ ఉన్న అప్రూవ్లోనే ఉంటుంది అనమాట రీచబుల్ సైట్ దానికి సంబంధించినది రోబోట్ డాట్ టీఎక్స్టి ఈ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని మన బ్లాగ్లో అప్లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో కంపల్సరీ దీనికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ వీడియోస్ చేస్తాను అందుకే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రైవసీ పాలసీ కంప్లైంట్ ఇది వచ్చేసి పూర్తిగా డిఫరెంట్ అవుతుంది మామూలుగా అయితే గూగుల్ గూగుల్ ఫారంలోనే ఇది దీనికి సంబంధించినది గూగుల్ ఫారంలోనే సపరేట్గా డిస్కషన్ జరిగింది అనమాట సో గూగుల్ వాళ్ళు ఏం ప్రైవసీ పాలసీస్ దానికి సంబంధించినవి ఎదుర్కొంటున్నారు వేరే బ్లాగ్స్ నుంచి వాళ్ళ బ్లాగ్స్కి యాడ్సెన్స్ అప్రూవ్ కాకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్లో ఇది ఒకటి అనమాట సో అందుకే నేను కంపల్సరీగా ప్రైవసీ పాలసీ గురించి సపరేట్ వీడియో చేసినది సో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంటుంది నా వీడియోస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ లో వ్యాలిడ్ కంటెంట్ అనమాట సో కంటెంట్ అనేది పూర్తిగా లో క్వాలిటీలో చేస్తున్నారు ఐ మీన్ లో క్వాలిటీ అంటే వర్డ్స్ తక్కువ ఉండడం కానీ సెంటెన్స్ ఫుల్ ఫార్మేషన్లో ఉండకపోవడం కానీ ఇటువంటివి అనమాట సో దీంతో పాటు వాళ్ళకి ఒరిజినల్ కంటెంట్ కావాలి అని చెప్పేసి పెట్టారు సో దాని తర్వాత వచ్చేసి డూప్లికేట్ కంటెంట్ కాపీ పేస్ట్ చేసిన కంటెంట్ ఉండకూడదు అన్నారు యూనిక్ కంటెంట్ నాట్ రిపీటేటివ్ కంటెంట్ అనమాట అంటే కంటెంట్ రిపీట్ అయ్యి ఉండకూడదు వేరే సైట్స్లలో అండ్ ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఆల్రెడీ మన బ్లాగ్లోనే ఒక పేజీలో క్రియేట్ చేసిన పోస్ట్ ఇంకో పేజ్లో ఉండకూడదు ఐ మీన్ ఎలా అంటే వెబ్సైట్లో కానీ బ్లాగ్లో కానీ పేజెస్ ఉన్నాయంటే ఆ పేజెస్లో ఉన్న కంటెంట్ రిపీటెడ్గా ఇంకో పేజీలో ఉంది అంటే యాడ్సన్స్ అప్రూవ్ కాకపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట సో నావిగేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇది స్పెసిఫిక్గా గూగుల్ కరెక్ట్గా అని చెప్పేసి స్పెసిఫైడ్గా మెన్షన్ చేసింది దానికి సంబంధించినది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అండ్ మెనూస్ ఎర్రర్లో ఉన్నాయంట కొంతమంది సో అందుకోసం కూడా యాడ్సన్స్ అప్రూవల్ ఇవ్వకపోవడానికి అదే ఒక రీజన్ సో నావిగేషన్ అంటే కరెక్ట్ ఉండాలి లింక్స్ కరెక్ట్ ఉండాలి ఎర్రర్ లింక్స్ ఉండకుండా చూసుకోండి సో దీనివల్ల యాడ్సన్స్ అప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఇప్పటి వరకు నేను చూసిన బ్లాగ్స్ కానీ వెబ్సైట్స్ కానీ చాలామందివి ఎర్రర్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో వాళ్ళ కోసం సపరేట్ చేసిన వీడియోస్ వాళ్ళు చూడ
డూప్లికేట్ కంటెంట్ ఉండకుండా చూసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నావిగేషన్ క్లియర్గా ఉండేటట్లు చూసుకోండి ప్రైవసీ పాలసీ సపరేట్గా నేను చెప్పాను కదా దానికి తగ్గట్టే మీరు డిజైన్ చేసుకోండి ప్రైవసీ పాలసీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దానికి సంబంధించిన పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది డిస్క్రిప్షన్లో దానికి సంబంధించిన లింక్ ఇస్తాను సో క్లిక్ చేసి వాచ్ చేయండి మీకు ఏ వీడియోస్ అన్నా కావాలి అనుకుంటే ఐ మీన్ మీకు వేరే వీడియోస్ అర్థం కానిది లింక్ షేర్ చేసేసి ఆ వీడియోస్ నాకు షేర్ చేశారు అంటే దానికి సంబంధించినది కూడా నేను వీడియో తెలుగులో చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మీకు ఏదైనా వీడియో కావాలి అంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కంపల్సరీ సజెస్ట్ చేయండి నేను దానికి సంబంధించిన వీడియో కంపల్సరీగా నేను తయారు చేస్తాను ఓకే లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల మీ వెబ్సైట్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనేది సింపుల్గా ప్రతి వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో కంపల్సరీగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నేను ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం